ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆ್ಯನುವಲ್ ಬೋತ್ ಓಕೆನಾ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆರು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿನೂ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬರಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಐವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನು ಹೊಸ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋ
ಇದು ಎರಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೆದು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೋರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ to effective communication suggest measures to overcome them important concept adana bittu in ered question yavudu anta helidre what is supervision explain the role played by a supervisor explain the qualities of a good leader so nalaku question kuda thumba andre thumba important next to 10th chapter financial markets ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇದನ್
ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮು ನಿಮಗೊಂದು ಏನು ಅದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತ ಬರಲ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಈ ಆರು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಯು ಸಿನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಓನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗ